الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبر الله ولتكبر الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون الله تعالى بولشن এই ইমানদার লোকেরা তোমাদের উপর সিয়াম ফরজ করা হয়েছে যেভাবে তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর ফরজ করা হয়েছিল যেন তোমরা তাকওয়া অবলম্বন করো মুত্তাকি হও নির্দিষ্ট কয়েকটি দিন আর তোমাদের মধ্য থেকে যারা অসুস্থ হবে কিংবা সফরে থাকবে তারা অন্য দিনগুলোতে রোজা গণনা করবে যারা সিয়াম রাখতে সক্ষম নয় তারা একজন মিসকিনের খাদ্য ফিরিয়ে দেবে তবে যারা স্বেচ্ছায় কোনো কল্যাণ করবে তারা সেটি তাদের জন্য উত্তম সেটি তাদের জন্য উত্তম আর সিয়াম রাখাই তোমাদের জন্য উত্তম যদি তোমরা জানতে পারো রমাদান মাস যাতে আল কোরআন নাজিল হয়েছে মানুষের হেদায়তের জন্য এবং হেদায়তের প্রমাণস্বরূপ আর সত্য ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্যকারী রূপে অতএব তোমাদের মধ্য থেকে যারা এই মাসে উপস্থিত থাকবে এই মাসকে প্রত্যক্ষ করবে তারা যেন সিয়াম পালন করে আর যারা অসুস্থ থাকবে অথবা সফরে থাকবে তারা অন্য দিনগুলোতে সিয়াম গণনা করবে আল্লাহ তোমাদের জন্য সহজতা চান তিনি তোমাদের প্রতি কঠোরতা আরোপ করতে চান না এবং যাতে তোমরা সিয়ামের গণনা পরিপূর্ণ করতে পারো আর আল্লাহ তোমাদেরকে যে হেদায়ত দিয়েছেন সেই জন্য আল্লাহর মহত্ব বর্ণনা করতে পারো এবং যাতে তোমরা শোকর গুজার হও এরপর আর দুটো আয়াত আছে সময় থাকলে আমরা সেটাও আলোচনা করবো ইনশাল্লাহ এখানে আল্লাহ তালা প্রথম ঘোষণা করেছেন সোর আল বাকার একশো তিরাশি নম্বর আয়াতে যে সিয়াম ফরজ করা হয়েছে তার মানে হচ্ছে এই উম্মাতের উপর সিয়াম ফরজ আর আরেকটি ইনফরমেশনও দিলেন যে আগের জাতিগুলোর উপরও সিয়াম ফরজ ছিল আগের জাতি বলতে আসমানি কিতাব যাদের উপর নাজিল হয়েছে আহলুল কিতাব ইয়াহুদ এবং নাসারা এদের উপর সিয়াম ফরজ ছিল তাদের সাথে আমাদের একটা মৌলিক পার্থক্য ছিল তাদের সাহারি ছিল না তারা যখন ইফতার করত খেয়ে দেয়ে ঘুমালে ব্যাস আর কোনো সাহারি নেই এ হচ্ছে তাদের সাথে আমাদের মৌলিক পার্থক্য তার মানে হচ্ছে তারা সিয়াম ভাঙতো আসলে রাতে আর আমরা ভাঙি সূর্যাস্তের সাথে সাথে আর আমরা ঘুম থেকে উঠে সাহারি খেতে পারি কিন্তু তাদের সাহারি খাওয়া নিষিদ্ধ ছিল কারণ ঘুমালেই তাদের সিয়াম শুরু হয়ে যেত এই যাই হোক আমরা এতে বুঝলাম যে এটা আল্লাহ তালার একটা চিরন্তন বিধান সিয়াম একটা ফরজ কাজ যেটা আল্লাহ যাদের উপরই ওহি নাজিল করেছেন তাদের উপরই ফরজ ছিল 
সিয়ামটা কি আমরা সবাই জানি সিয়াম মানে হচ্ছে বিরত থাকা কোনো কিছু থেকে বিরত থাকা বা অন্য কথায় বলতে পারি না করা না করা কোনো কিছু না করা কথা না বলা কাজ না করা না খাওয়া না পান করা ইত্যাদি এভাবে তার মানে হচ্ছে যে কোনো অ্যাকশান থেকে বিরত থাকাটাই হচ্ছে সিয়াম সিয়ামের আভিধানিক অর্থ আর পরিভাষায় তো আমরা জানি তিনটা মৌলিক কাজ থেকে বিরত থাকা পানাহার এবং কামনা বাসনা থেকে বৈধ কামনা বাসনা থেকে বিরত থাকা এটা হচ্ছে সিয়াম আর একটু যদি লক্ষ্য করি তাহলে আমরা দেখব যে অন্য সকল ইবাদতের সাথে সিয়ামের মৌলিক পার্থক্যটা হচ্ছে অন্য সব ইবাদত হচ্ছে করা আর সিয়ামটা হচ্ছে না করা তাহলে আল্লাহ তালা মানে এটা দেখাতে চান উম্মাকে বা তার বান্দাদেরকে যে করাটাও ইবাদত হতে পারে আবার না করাটাও ইবাদত হতে পারে আপনি যখন কোরবানি করবেন মানুষ দেখে যখন ওমরা করছেন দেখে যখন হজ করছেন দেখে যখন দান করছেন সাদাকা করছেন তাও দেখে জাকাত দিচ্ছেন যখন আপনি শাহাদা ডিক্লেয়ার করছেন আশহাদু আল্লাহ ইলাহা ইল্লাহ ও আশহাদু আন্না মোহাম্মদ রসুল্লাহ মানুষ শুনছে দেখছে কারণ ডিক্লারেশন তো মনে মনে হয় না এটা মুখে উচ্চারণ করে বলতে হয় ফলে প্রত্যেকটা আমলই হচ্ছে করা এবং সেখানে মানুষের সামনে উপস্থাপনার একটা বিষয় আছে যে কারণে রিয়াও হয়ে যেতে পারে অনেকের কিন্তু সিয়াম হচ্ছে একটা ভিন্ন ধর্মী ইবাদা যেটা মূলত না করা আমি আজকে খেয়েছি কিনা আপনারা কিন্তু বিশ্বাস করছেন বাট জানেন না আর আপনারাও খেয়েছেন কি না সেটাও সত্যিকার অর্থে আমরা জানি না মানে অনেকে সিয়াম রাখছেন খেতে হতেও পারেন তাই না এটা একমাত্র জানেন কে আল্লাহ তাহলে সিয়াম অন্য সব ইবাদত থেকে আলাদা সিয়াম আসলেই সঠিকভাবে সম্পন্ন হয়েছে কিনা একজন ব্যক্তি নর অথবা নারী তারা রেখেছে কিনা এটা একমাত্র জানে আল্লাহ আর কেউ জানে না আর বাকিটা অন্যদের কাছে দাবি আমরা বিশ্বাস করি মানুষকে মোমিনদেরকে সেই জন্য আমরা বলি যে হ্যাঁ আলহামদুলিল্লাহ সবাই রোজাদার আর এই জন্যেই সিয়ামকে আল্লাহ তালা তার জন্য এক্সক্লুসিভ এ বাধা হিসাবে কনসিডার করেছেন গণ্য করেছেন বলেছেন ইল্লা সোম ফুলি ওয়ানাজিবিহি বনি আদমের সমস্ত আমলের নেকির একটা ক্যালকুলেশন দিয়েছেন বখারি মুসলিমের হাদিসটিতে বড় একটা হাদিস যেখানে বলা হচ্ছে বনি আদমের সকল আমলই তার জন্যে এবং তার সাওয়াবের ক্যালকুলেশন হচ্ছে যে একটা নেকি দশে মাল্টিপ্লাইড হবে এবং তারপর এটা পৌঁছতে পৌঁছতে বাড়তে বাড়তে সাতশো গুণ পর্যন্ত হতে পারে এটা হচ্ছে কমন ক্যালকুলেশন ফর অল ইবাদা ফর অল রিচুয়ালস অফ ইসলাম কিন্তু ইল্লা সৌম সৌম ছাড়া সৌমের ক্যালকুলেশন একদমই ভিন্ন এবং সেটা আল্লাহ জাস্ট উঠে তুলে ধরেছেন এভাবে ফাইন্নাহুলি এটা আমারই জন্য শুধু বিকজ সৌম একজন রেখেছেন কার জন্যে আল্লাহর জন্যে সম যদি সঠিকভাবে পারফর্ম করা হয় তাহলে এক্সক্লুসিভলি ইট উইল বি ডান অনলি ফর আল্লাহ এবং সেই স্বীকৃতি আল্লাহ দিচ্ছেন এটা হাদিস কোচের ভাষ্য এবং সেই কারণে সাথে সাথে তার রিওয়ার্ডটা কি হবে সেটাও বলে দিয়েছেন এর রিওয়ার্ড হবে ভেরি স্পেশাল এবং এটা আল্লাহ নিজে দেবেন ওয়াজি বিহি এটা আমি নিজে দেব তাহলে সিয়ামের প্রথম আমরা বুঝতে পারলাম যে এটা এক্সেপশনাল ইবাদা অন্য সকল ইবাদা থেকে একদম ভিন্নতর আর এই জন্য এটার ইমপ্লিকেশনটাও এবং এটার ইম্প্যাক্টটাও আসলে কমপ্লিটলি ভিন্ন এটা একজন সিয়াম পালনকারী ব্যক্তিকে নর অথবা নারী যেই হোক না কেন তাকে যেই সবচেয়ে বড় গিফটটা দেয় সেটি হচ্ছে তাকোয়া লা আল্লাহকুম তার তাকো যেন তোমরা তাকোয়া পাও যেন তোমরা তাকোয়া অর্জন করতে পারো যেন তোমরা তাকোয়ার প্র্যাকটিস করতে পারো যেন তোমরা মুত্তাকি হয়ে যাও এ সব কিছু কিন্তু এই লা আল্লাহকুম তার তাকুনের মধ্যেই আছে তাহলে তাকোয়াকে আমরা সিয়ামের সবচেয়ে বড় গিফট হিসাবেও যেমন বিবেচনা করতে পারি অন্যদিকে এটাকে সিয়ামের মেন অবজেক্টিভস হিসাবেও গণ্য করা যায় সিয়ামের মেইন অবজেক্টিভস 
যে কোনো কাজের একটা অবজেক্টিভস থাকে সেটা যত ছোট কাজই হোক না কেন আমাদের প্রত্যেকটা মুভমেন্টের কিন্তু একটা অবজেক্টিভস থাকে আপনারা যে আজকে এসেছেন একটা উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছেন আজকে স্কুল এই প্রোগ্রামের ম্যানেজ করেছে নিশ্চয়ই তাদেরও একটা উদ্দেশ্য আছে তাই না ঠিক তেমনি আল্লাহ যে আমাদেরকে এতগুলো কাজ করতে বলেছেন এগুলো মেয়ারলি রিচুয়াল না এগুলো প্রত্যেকটার পেছনে উইজডম আছে প্রত্যেকটার পেছনে কারণ আছে এই কোনো কারণ ছাড়া আল্লাহ তালা কোনো কাজ করতে বলেননি সিয়ামেরও একটা অবজেক্টিভস আছে এবং সেটা হচ্ছে তাকু অর্জন করা সিয়ামটাকে এমন একটা আয়োজনে আল্লাহ তালা সাজিয়েছেন এমন কিছু প্রোগ্রাম দিয়ে এবং এর সাথে অনেকগুলো গিফট দিয়ে যাতে করে এই আয়োজনটা যদি কেউ গ্রহণ করে এই আয়োজনে যদি কেউ সামিল হয় এই আয়োজন এই প্র্যাকটিসগুলো যদি কেউ করে এবং এই গিফটগুলো যদি কেউ মন থেকে নিতে পারে তাহলে তার অটোমেটিক সিস্টেম হবে তার তাকুয়া অর্জন হবে হ্যাঁ আল্লাহ বলেছেন লা আল্লা কুম তার তাকুন অতএব তাকুয়া হলো সিয়ামের মেন টার্গেট আল্লাহ চান যে রোজাদার সিয়াম পালনকারী মুত্তাকি হবেন তাহলে সিয়ামকে এই জন্য আল্লাহ তালা তাকু অর্জনের প্রোগ্রাম সিস্টেম ট্রেনিং ওয়ার্কশপ হিসাবে গণ্য করেছেন